Salut à toutes et tous, ravi de vous accueillir en direct du Parc des Princes pour vous commenter ce match, bien sûr. Hervé Matou, c'est moi. On va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre. Le Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice. J'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Dans les buts, John Luigi, Donnarumma. Marco Verratti sera associé à Vignaldoum au milieu de terrain. Et devant, l'entraîneur a choisi Luis Suarez. Les 11 titulaires pour l'OGC Nice. 4-4-2 classique aujourd'hui. Une défense à 4. Un double pivot au milieu de terrain. Ce sont les Niçois qui ont le ballon pour le coup d'envoi. Le ballon est perdu par Luis Suarez qui a littéralement offert la balle aux adversaires. Il s'échappe Oh, c'est encore chaud Neymar, elle est au fond On voit la contre-attaque qui amène ce but. Et la conclusion de cette frappe puissante à mi-distance, imparable. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, C'est Messi qui est à l'interception. Vinaldoum. Intervention de Morgan Schneiderlin. La passe est coupée et bien défendue. L'action qui se poursuit. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Je crois que le score vient d'évoluer. L'arbitre qui arrête le jeu. Ce sera donc une balle à terre pour reprendre le jeu. Neymar. Lionel Messi. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. L'arbitre fait signe de jouer. Avantage à Nice. 
Ça sort, ce sera une touche. Marco Verratti. Ashraf Hakimi. Pour Di Maria. Un ballon récupéré par l'adversaire. Andy Delors. Et puis ça gagne intercepte cette passe. Je crois que le score a évolué dans le match du stade brestois. Vous nous confirmez Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Brest. Ça fait donc un but partout et on joue ici depuis 19 minutes. Merci et merci beaucoup pour ces informations. Ça part bien, action dangereuse. Schneiderlin. Ouais, bien joué le coup défensivement. Andy Delors. Dolberg. Oh quel arrêt Oh quel arrêt Un plongeon exceptionnel Ouais, bien tiré ce corner. Eh non, il est mal tiré ce corner. Neymar qui continue. Ouais, bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Ouais, ça passe très très loin du cadre. Un peu de désinvolture hein, au moment de la frappe, je trouve. Il faut quand même euh, s'appliquer un peu plus. Il est au Messi, bas le pied. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Bon, oh, attention, c'est pas fini. Oh, ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Petit crochet par Lyon parce qu'il y avait un but là-bas à l'OL Stadium. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Lyon. Un but à zéro donc après 29 minutes de jeu seulement, Hervé. Merci infiniment. Allez, pourquoi pas l'égalisation Oh, quelle occasion C'était une vraie balle d'égalisation. Qu'est-ce qu'il aurait fait du bien ce but Marco Verratti avec Marquinhos ballon perdu par les Parisiens Andy Delors ils ont décidé de, de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée c'est parti dans la surface ah, le mauvais dégagement mal fait le Berlin Andy Delors. C'est pas mal hein, ce que font les Niçois sur cette action avec des passes qui s'enchaînent bien. Andy Delors. Il cherche une solution. Ah, il a bien lu le jeu. Il fallait le récupérer hein, ce ballon. On va faire un crochet par le match de l'OM parce que je crois qu'on vient d'assister à un but. C'est bien ça Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de l'OM. Un but à zéro donc après 38 minutes de jeu dans ce match. C'est parfait, merci pour ces infos. Marco Verratti, le centre de Neymar. Le but, oh le but signé André Di Maria. Oh le défenseur adverse qui savent pourtant de quoi il est capable. On va voir ça pour le plaisir. Avec le centre départ, la reprise de la tête, qui ne laisse aucune chance. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Il progresse vers le but.
Dolberg. Hors jeu, hors jeu, indique l'arbitre insistant. Luis Suarez. Messi. Ouais, bien donné ce ballon. Une action qui ne donne rien. On revient à la faute, ça n'a pas profité. Hein. L'arbitre a le droit de faire ça. Et la mi-temps sifflé ici. Et pour l'instant, c'est une victoire qui se profile. Les attaquants qui ont donc brillé dans cette première période. Et ce n'est peut-être pas fini. Allez, le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. On rappelle que le Paris Saint-Germain mène au tableau d'affichage. Ah. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Il y a un but dans le match que disputent les Girondins de Bordeaux en ce moment. On va aller voir ce qui se passe. Oui, 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 il s'agit du premier but pour les Girondins de Bordeaux. Un but à zéro donc, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Merci, et merci pour la très bonne intervention. Bien vu, c'est pas terminé. Et quand même pour les Parisiens. Ah, il est bien tiré, bien tiré le corner là. C'est qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Vous voyez s'afficher sur votre écran le programme avec ce match qui a lieu tout à l'heure et qui fait très envie. On en a de la chance, hein. on va pouvoir assister tous ensemble à cette belle rencontre. André Les Maria. Allez, il tente la petite passe aérienne. C'était une occasion nette, mais le danger est écarté. Attendez, on va faire une pause pour aller voir Lens. Lens qui joue en ce moment et je crois qu'un but a été marqué. Oui, deuxième but à l'instant pour Lens. Un but marqué par Ignatius Ganago. Son deuxième but dans cette partie. Mais c'est aussi la défense qui a commis une erreur. Donc deux buts à rien pour l'instant. Après 56 minutes de jeu. Merci et merci beaucoup pour ces informations. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, faut il faut qu'il fasse entrer du 109. Le graphisme qu'il confirme, c'est bien l'équipe locale qui a la main mise sur le ballon. Une des forces de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste, d'avoir su convertir la domination en occasion réelle. C'est assez logiquement que l'équipe mène au score. Il va être à bout portant. Oh, ça passe à côté, dommage. Je vous laisse découvrir le, le match très intéressant programmé tout à l'heure. Je pense que vous serez avec nous également si vous nous regardez, que vous aimez le foot. Je suis sûr que vous ne manquerez pas ça. Ouais, il a le temps de centrer. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Ouais, cette action à nouveau. On est passé très près du but. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et il dégage. Ouais, la défense qui s'est bien refermée. Il y a deux joueurs qui se sont mobilisés et qui sont face à lui. Oh, le tacle dangereux, oh, que va dire l'arbitre.
Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Le coup franc très lointain, ça va passer à côté. On va faire une petite pause pour aller voir ce qui se passe avec Monaco, le score vient d'évoluer, hein, c'est ça Oui Hervé, avec le deuxième but en faveur de Monaco, c'est un but inscrit par Kevin Volant, consécutif à une erreur défensive. Au total, ça fait donc deux buts partout entre les deux équipes et nous en sommes à 69 minutes de jeu. Merci infiniment. Tu rames. Dolberg. Le ballon qui file en touche. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Hassan Kamara. Andy Delors. Ah, il a coupé le relan au tout dernier moment. Bien joué. Allez, le gardien qui dégage. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Alors, il y a un autre match hein, qu'on suit en ce moment, c'est celui de Monaco. Et je crois qu'il y a eu un but de marqué. Oui, Hervé, c'est le troisième but pour Monaco. C'est un but inscrit par Kevin Voland. Son deuxième but dans cette partie sur une erreur du gardien. Le score, le voici, 3 buts à 2. Alors que nous en sommes à... Voilà, c'est chaud, c'est chaud avec Messi. Et il s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Dolberg. Duram. On va rester prudent. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais pour l'instant, l'équipe semble se diriger vers une victoire avec ses deux buts d'avance. Ce qui lui donne un, un bon matelas. Attention, attention à Léo Messi. Oh, le super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Attention à ne pas commettre d'erreur. Attendez, on va faire une pause pour aller voir Lens. Lens qui joue en ce moment et je crois qu'un but a été marqué. Et oui, c'est le troisième but. En faveur de Lens, le score est maintenant de 3 buts à 0. Alors qu'on joue la 84 e minute de jeu. Merci et merci beaucoup pour ces informations. Andy Delors. et peut-être une action dangereuse. Oh, c'est peut-être pas terminé C'est peut-être pas terminé Plus qu'un but d'avance Oh, ça va être chaud On voit ce but inscrit certainement au moment où s'y attendait le moins. Et deux buts à un, donc, maintenant... Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Ashraf Hakimi. Ah non, pour Marquinhos. Kevin Drexler. Ah oui, la main. La main signalée par l'arbitre. Ça va donner un bon coup franc. Oh, belle prise de balle du gardien. Oh, 
Allez, trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. C'est clair que la victoire est étriquée, mais elle est là et c'est le plus important. Dolberg, 